அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கவின்ஸ் கார்னரில் மத்தி மீன் குழம்பு எப்படி ரொம்பவே ஈஸியாக வீட்டில் ரெடி பண்ணலான்னு தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் ஒரு கடாயில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க இதில் ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம் அரை ஸ்பூன் மிளகு தட்டி சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு துண்டு இஞ்சி ஒன்றா ரெண்டாக தட்டி சேர்த்துக்கோங்க ஏழு எட்டு பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க அதையும் ஒன்றா ரெண்டாக தட்டி சேர்த்துக்கலாம் இது நான் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்து வதக்கிக்கலாங்க இதில் நான் ஒரு பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் எடுத்து மிக்சியில் ஒன்றா ரெண்டாக அடிச்சிருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாங்க நல்லா வதங்கின பிறகு இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஒரு மூணு தக்காளி மிக்சியில் அடித்து எடுத்துருக்கேன் அதையும் சேர்த்து பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாங்க பாருங்கள் எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஒரு தேவையான அளவு புளி கரைச்சி எடுத்துருக்கேங்க இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் குழம்பு மசாலா பொடி ஒரு ஸ்பூன் மீன் மசாலா அரை ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் எல்லா மசாலாகளையும் சேர்ந்து கட்டி இல்லாமல் கலந்து எடுத்துக்கலாங்க இந்த கரைசலை நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாங்க சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இதில் நம்ம குழம்புக்கு தேவையான தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கோங்க இது நல்லா கொதிக்கட்டும் நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் திருவண தேங்காவை மிக்சியில் நல்லா அரைச்சி எடுத்துருக்கேன் அந்த தேங்காய் கலவையும் சேர்த்துக்கலாங்க தேங்காய் வேண்டாம் நினைக்கிறவங்க இதில் மீன் சேர்த்துக்கலாங்க இந்த நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இது நல்லா கொதிக்கட்டும் இந்த ஸ்டேஜில் நான் மத்தி மீன் கழுவி மஞ்சள் தடவி எடுத்திருக்கேன் இந்த மீன் துண்டுகளை இதில் சேர்த்துக்கலாங்க எல்லா மீன் துண்டுகளையும் சேர்த்தியாச்சுங்க இதில் தேவை கொஞ்சமாக கத்தமல்லி கருவேப்பில் சேர்த்து ஒரு மூடி போட்டு மூடி அடுப்ப சிம்மில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக விட்டு மீன் நல்லா வேக விட்டு எடுத்துக்கலாங்க பத்து நிமிஷம் ஆயாச்சு பாருங்க மீன் சூப்பராகவே வெந்துருச்சு 
குழம்புல எண்ணெயும் நல்லா பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாங்க இதே போல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்